Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, good morning, good morning. Nawala ho ang aking uh, bed kanina kaya hindi ko alam. Sos Mario Josep. Anyway, good morning ho sa inyo. Wednesday, 30th of uh, September. Huling araw na ho ng September. Mga boss, alam ko marami ho ang susubaybay ho sa inyo sa amin. Gawa nga ho tayo continuing series ho ang gagawin ho natin dito. In the first place, bago ang lahat, pag may topic ho kami ang tututukan, Itatapusin ho namin. Ito hong kahapon na napag-discuss ho natin, na, na, na ilatag ko ho sa inyo, sa agrikultura ho to, mga boss. Mahalaga ho kasi maalaman ho ng mga kababayan ho natin kung kayo ho'y nasa ibayang dagat, kung kayo ho'y nasa ibang parte ho ng mga agricultural regions sa ating bansa. Kung kayo nasa Luzon, kung kayo nasa Visayas, sa Mindanao, agricultural region, Depende na ho kung ano sa inyong mga tinatanin niyo ho yan. Kaya karamihan ho kasi puro palay. Ano? Pag-usapan ho natin mamaya ng konti ho yan. Kasi marami ho nakarelate sa sinabi ho natin kahapon mga boss. But before we go do, do, do so, uh, kami ho'y magsasabi sa inyo na yun ho'y palabas natin sa public service. Ito ho'y yung part 2 na ho. Ano? Yung uh, ipinabitag ho. Uh, ben tool ho. Pinapunta panggagamit daw ho ng dalagang anak at ina. Part 2 na ho to. Nitong pastor na ating hong iniimbestigahan kung paano ho, bakit lumapit ho sa atin yung anak na 25 anyos o 24 anyos at yung ina ho nagre-reklamo at may reklamo ho sa pastor. In fairness naman mga boss, hindi ho natin trabaho rito makasira ho ng individual or kung tawagin ho natin quote-unquote alagad ng Diyos bilang pastor o pari man yan, bibigyan ho natin ng kunting galang. Kaya lang, unique ho kasi kapag ikay inareklamo. Ngayon, especially kung ikay uh, andyan ho, may simbahan. Si Pastor Maynardo Ermita, pakita uli natin, ano? Siya ho'ng inareklamo kasi nga daw doon sa kanyang uh, kinuha ho na dalagang 24 anyos na ay naging home parang operations manager niya sa minahan na at the same time yung nanay nagrereklamo kaya medyo komplikado ho to ng konti. At uh, bahala na ho kay kung sino nagsasabi ng totoo. Pakinggan nyo na lang ho yung aming pag-iimbestiga kung paano ho nag-umpis at bakit inalapit ho sa amin, bakit pinatulfo. <laughs> Alam nyo kasi mga boss, pag umabot ho sa amin, uh, pakikinggan ho natin, mag-iimbestiga rin ho tayo, hindi basta-basta uh, agarang uh, gagawa ho tayo ng mga segment at pagkatapos pinapalabas ho natin sa public service. So ito ho yung aming public service mga boss. Kinukuhan ho natin, kinukuhanan ho natin ng pahayag at nagiging balansi ho tayo Sinusuri ho natin yung mga nagre-reklamo at nag-inre-reklamo, yung kanilang mga sinasabi sa tono ng kanilang boses, sa kuminsan makita nyo malumanay, desente, pero inaakusahan. Eh, ako hinag sinasabi ng ganyan. Meron namang iba talagang mainit ng husto, depende ho yan sa aming, eh, ito ho'y pagtatanong sa ere na nakikita nyo ho, kaya sinusubaybayan ho ng iba. So, yan ho aming public service. So, part 2 na ho itong ating pag-uusapan mamaya. At the same time, kami rin ho magsasabi sa inyo na mga bagay kung minsan kung tayo ho'y nagkakaedad, eh, lalo na mga senior ngayon, ang sinasabi ho ng ating pamahalaan na kung maaari, huwag daw ho sila lumabas kasi delikado. Naintindihan ho natin yan. Kaya lang nagsisentimiento ho yung mga senior citizen. Pag may edad na, eh bakit naman daw? Eh kung gusto ng gobyerno na ganyan, na kami kinukulong na lang sa bahay, although ang sinasabi ng pamahalaan, eh wait a minute, eh sa inyong kapakanan, eh may ibang mga senior citizen, parang ang dating, anong palagay nyo sa amin? Nag-uulianin na hindi na namin kayang bantayan ang sarili natin, namin, na wala na kaming, uh, wala na kaming uh, karapatan na pumunta kung saan, at kasi limitado na, kasi vulnerable ho talaga pag medyo may edad mga boss. Lalo-lalo na yung mga lolo natin, mga lola natin, mga senior citizen na may mga karamdaman. Especially kung kayo ho'y, uh, sabi nga ho nila, may mga metabolic syndrome. Ayun ho nga, uh, may mga high blood, diabetes, or may mga kidney problem, sila ho madali, magkakaroon ng complication kasi pag na 
pag akay huy nagka-COVID-19, wag naman. Yun ang gustong sabihin ng pam. Wag na rin kumalat. Kaya lang, may iba-iba hong pananaw nila. Eh, batay ka muna. Yung iba naman, eh, naintindihan. Kaya tayo rito, uh, ina-acknowledge ho natin yung mga senior citizen, yung mga lolo't lola, nanunood ho sa at nakikinig ho sa atin sa mga probinsya. Yun hong ibang mga, ayan na ho, retired. Magandang umaga po sa inyo lahat. Kami ho'y, ang bitag ho. And so, makakapanood ho, mapapanood nyo ho yung mga palabas at saka issues na pag-uusapan ho natin. Coffee! Mga bossing! Coffee! 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 Oh yeah! Ah! Walang sound. Mukha wala ata dyan si Romeo. Sino ba nang may ha? Wala, 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 wala ata. Natutulog o si, si, si Ken. Mm -hmm. Ah, hindi ko naririnig siguro pakilakas lang ng konti rito kasi parang wala ako nakikita na may patay ata yung sinasabi natin dito. Uh, Mayo! O uh, kung sino man dyan, labas ka muna. Pakiayos nga ng konti rito yung ating ano, volume sa labas para maintindihan natin at medyo wala akong napapakinggan. Hindi maganda na parang nagpo-programa na wala akong naririnig na background. So, ayan, importante mga boss. So, hindi ko nakikinggan na naririnig yung Ah! Oh yeah! <laughs> so, kasi kanina nagulat na lang ako na yung bulaga mukha ko eh, normally meron ho talagang uh, ay tawag dito bed. So let me introduce niyo ho sa estilo ho ng aming programa. Television ho kami, hindi ko may radio. By the way, kami na napapanood sa pamamagitan ho ng aming point-to-point uh, -point fiber optic transmission. Ano hong ibig sabihin ng mga boss? Point-to-point -point fiber optic transmission? Itong teknolohiya ho mula sa studio ho namin, diretso na ho yan, bato. Then, ang diretso na ho namin sa PTV4, Pambansang Network, People's Television Network, and sabay ho kami napapanood sa aming YouTube TV, Bitag Official. Lagi ho namin sinasabi to at the same time sa radyo, Radyo Pilipinas 738 or 738 sa inyong piitan ho sa AM Band. Ganun din ho sa aming Facebook page at Bitag Live and aming website, bitagmedia.com. Issue mga boss, kahapon na pag-usapan ho natin, ito hong uh, issue at problema ho natin sa agrikultura, mga boss. Marami ho nakarelate kahapon, mga magsasaka at pamilya ng magsasaka, anak ng mga magsasaka. Hinggil doon sa topic ho natin, nag-umpisa ho tayo, mga boss, uh, doon ho sa presyo ng palay na binibili raw at nagsabi ho rito kahapon si Recto, si, Secret si uh, Senator, nasabi ko, Sec Secretary, Senator Ralph Recto, ang kanyang sinabi kahapon kasi eh, dapat daw tingnan ano ba talaga, bakit daw ang pagbili raho ng mga palay ng NFA o gobyerno ho natin ay eh, 12 pesos per kilo ang bawat palay. Masyado raw ho mababa yan. Kawawa nga naman pagpakinggan ho natin yung mga magsasaka ho natin. Ngayon, marami hong mga politiko sumasakay sa issue kung ano hong kanilang utot na mapapakinggan at kung ano hong mga bagay na kanilang naririnig sabay salita agad. And sometimes makikita ho natin, may punto ho sila, kaya lang medyo hindi ho nakita talagang sa ilalim, nakalkal kung anong dahilan. Lagi lang ho epekto, sasabihin ho nila. Eto na naman ngayon si Kiko. <laughs> Eto naman, napapansin niyo puro mga dila, ah, si dilawan. Napapansin niyo puro mga liberal na nagsasalita, mga boss. Kasi ito na ho panahon ng bira sila ng bira, malapit na kasing eleksyon. So sila ho maiingay lahat ho ng mga alternatibo at solusyon sasabihin ho nila kasi maganda pakinggan. Kay Kiko naman, mga boss, eto sinasabi, kahapon si Recto, ano? Kiko naman, abay, sinasabi niya ng gobyerno na dapat bilhin ng palay. Mula daw ho doon sa sinasabing sa farm gate na guumpisa na bumagsak daw ho sa 12 pesos. Etong sinasabi ni Kiko, patay, patay. Pagdating, alam niya, alam ko, na, nakakaintindi ho si Kiko Pangilinan kasi siya ho'y naging food czar nung panahon ho ni Pinoy. Ang sabi niyo, pakinggan niyo na maigi, ano? parang kakaintindihan. Solusyon niya ho Ang solusyon sa balita, bagsak presyo ng palay, unahin ang pamahala ng pagbili ng bigas na tinanim ng ating mga magpapalay at higpitan ng importasyon ng bigas, lalo na ngayong tag-init, oh? tag-ani, okay? at sugpuin ang technical smuggling ng bigas. Lahat na lang nagsasabi niyan, may bago ba, kicks? May solusyon ba? O iyang solusyon na yan, kumbaga parang, kung sa fast food, kung baga, ito yung mga, mga, mga quick fix solution na hindi talaga tinitingnan kasi para maganda pakinggan, parang dating aktivista pa rin. Pag hindi nagtarin ng palay ang ating mga magsasaka, sabi niya, mga boss, pakinggan niyo, ano? Dahil wala na silang insentibo ng sapat na kita at kaulanan, uh, kalaunan 
ay tayong lahat ay magdurusa. Eh siyempre, pag nawala magsasaka, talaga magdurusa tayo. Pag wala na magtatanim, ibang bansa magpapakain sa atin. Ibang mga magsasaka ngayon ang magtatrabaho, Cambodia, Laos, Thailand, kung ano ho ng mga karatig bansa ho natin na isa yan ho ibibilhin natin mga bigas. Kung wala na ho talaga, mag, mag, magtatanim. Sabi niya, hindi mapupunuan ng imported rice ang pangangailangan ng buong bansa. Tama ka. Mahigit 80% ng ating bansa'y kumukonsumo. Ito ay kinukonsumo. Yung, 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 dapat ito ay ating kinukonsumo ay galing daw dapat sa Pilipinas. Mm -hmm. May bago ba? <laughs> mga, mga boss, ito ang problema natin. Marami ho nagsasalita mga bosses. They call, we, we call them the champion of the poor. The champion. Sila ho yung sinusulong. Mala aktivista. At sasabihin nila kung anong kinakailangan pero wala hong solusyon. Cotton candy ang laman ng kanilang mga pinagsasabi kasi ginagamit ho nila sa larangan ng politika yung problema parang lumalabas sila ang may solusyon pero pagtitingnan mo alang laman patang cotton candy pag ginanon mo yung cotton candy alam mo yung stick na ginaganon-ganon tapos kinakain ng bata asukal ganyan lang ho mas asukal matamis matamis walang sustansya pagkatapos pag ginanon mo liliit na Ganun hong mga cotton candy. Masyadong malaki. Pero pag piniga mo, maliit lang. Walang saysay. Mga boss kahapon, marami hong nakarelate sa so sinabi hong natin. Kasi marami hong mga pamilya na magsasaka, anak na magsasaka, at mga magsasakang nanunood sa atin. Sa mga agricultural region tulad ho ng Luzon, parte ho dyan, up north, at sa ibang probinsya ho ng Visayas, ganun din ho sa Mindanao, nakarelate ho sila yung mga anak na magsasaka. Ano ho bang problema natin, mga boss? Kasi ngayon, uulitin ko, ano, balik ko tayo sa palay, pakita ho natin. Marami nagsasabi, para bang dating, pinagsasamantalahan ng ating pamahalaan or walang ginagawa yung ating pamahalaan or walang ginagawa yung NFA. Siguro nga, ewan natin. Eh, malay ko. Pero tingnan na lang ho natin. Ako ho kasi, Nagtanong kahapon, ang tinagtanungan ko, insider. At itong insider na to, balansi ho to, na inaintindihan niyo, mga boss, kinunan ho natin. So ngayon, ng uh, situations, ano ba talaga ang nangyayari? Bakit mura ang bilihan ng palay? Parang lumalabas 12 pesos bagsak. Sabi ng ganun, Ben, walang, hindi naman totoo lahat yan. Yeah, 12 pesos, may iba, depende yan. Kuminsan, dapat nga 17 to 19 pesos ang bawat palay kilo ng palay na pagbinili. Mga boss, kung bakit? Una sa lahat sinabi niya, pagtag init, mas madaling ma 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 mas madaling matuyo yung palay mga bossing. Mas madali kasi pag tag pag uh, tag, tig, tag init, madali. Pag ani mo niya, nakadepende yan sa sinasabing moisture content. Inuulit natin. Ngayon, ngayon, sinasabi naman dito pag yung moisture content, kasi ito hong September hanggang Enero, inuulit ho natin kahapon sinasabi natin mga bossing. Pag September hanggang Enero, mas mataas ang moisture content kasi hindi masyado tag, hindi tag-init. Kaya medyo nahi, nagiging mura kasi maraming prosesong dadaanan dyan. Una sa lahat, ipatutuyo mo muna yan. So magagastos ngayon yon kung trader man yan or... NFA man yan, ang bibili, tapos igigiling mo. Ang daming proseso. Whereas, pero kung yan ay talagang tag-init, ay tuyo na tuyo na yan. Nakikita nyo? Igigiling na lang yan. Wala nang dadaanan na pagpapatuyo yan. Kaya kung minsan nakikita ho natin sa mga malalawak na kalsada papuntang probinsya, iiwasan mo yung mga palay. Naniniwala ho tayo, nagmamaneho tayo, dadaanan mo, iiwasan mo yung mga palay sa sa malalaking mga semento, ginagawa nilang drying yun eh. Naawa tayo sa iba kasi wag mo naman dadaanan ng palay, eh may grasya yan eh. Ako'y may paniwala na iwas ka na lang. So maintindihan na ho natin ang paggamit ng mga magsasaka natin ng mga, yung mga malalawak na lansangan, sementado, doon nila nilalagay yun para patuyuin pagkatapos, igigiling na lang para doon ho sa iba. Uh, yung iba naman talagang malakihan, bultuhan yan, bibilhin ng mga traders yan o bibilhin ng NFA kaya dose raw kasi mataas ang moisture content. Sabi ho nila. At the same time, dadaan, maraming dadaanan. Ngayon, mukhang, mukhang mura nga. Ako ang sasabihin, nakakaawa nga mga magsasaka mga boss kung titingnan ho natin. Ang problema ho natin, marami ho tayong naawa pero dito ho ako kasi kuminsan, 
hindi ho talaga, hindi ho talaga tayo focus doon sa sinasabing dapat gawin ho natin pagdating sa agrikultura. Importante ho talaga yung bansa ho natin mamuhunan sa teknolohiya ho talaga. Ano mga teknolohiya rito, mga boss, iisa-isahin ho muna natin, ano? Importante pagtuunan ng pansin kung nakikinig ho yung mga kongresista. At alam niyo ho to, iniiwasan niyo lang ho to kasi hindi man siguro kay kikita rito. Or ay yung mga inyong mga kasapakat na mga yung mga leaders, agri-leaders sa bansa, mga masyado silang kumbaga, eh, ang dating eh, radical, pero para makasira doon sa sinasabing pamahalaan at gigibain yung plataforma at programa ng kung sino nakaupo kasi kasapakat din yung mga leaders dyan sa mga traders. So ngayon, ang importante lang ho rito, abay, visitahin ho yung sinasabing rice starification law hindi puro import, tama ho si Kiko dyan. Kaya lang long term ho yan, mga boss. Kasi pag pinag-uusapan ho natin, mga boss, ano? Maraming problema na hindi ho nakikita rito. Kasi pag pinaresinta na ho yan, na pag dumana sa bibig ng politiko, tulad ni Kiko, isa ho yan, Kiko. <clears throat> tulad ni, ni Senator Recto, Senator Recto, iyan ho, magsasalita ho sila, kung anong kanilang alingaw nga narinig, epekto lang ng problema ang dahilan ng problema. Ayaw na lang tingnan kasi matrabaho. Siyempre, mabilisan. Quick, 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 quick. Kung baga, para ma mabilisan, instant. Instant noodle ang dating. Hindi niluluto. Kasi pag uh, gagawa ka ng solusyon, abay, pagtutuunan mo talaga ng pagsin, pagpaplanuhan. Titingnan yung sinasabing programang kabuuan sa ating bansa. Pag titingnan ho natin mga boss, kita mo. Yung wala ho tayong, nung, nung una ho, ano, ina-expect ho natin yung sinasabing private and public partnership or private and public partnership. Pagdating doon sa sinasabing mga teknolohiya, mga bossing. Ay yung private and public partnership, mga bossing, importante rito, pa, kung, yung, ako naniniwala, mayroon dapat talagang hub. Parang uh, ito yung hub na to, nandoon yung mga storage, nandoon ho yung... Milling, nandoon ho infrastructure, gilingan, nandoon ho yung mga, well, storage facilities, nandyan ho yung mga drying facilities, na, ma marami ho yan. At the same time, hindi lang ho dyan, nandoon din yung buying, at nandoon din yung sinasabing selling of their crops. So, nandoon na lang ho pupunta, kung tayo ho may mga techno hubs sa Pilipinas, sa, sa Metro Manila, eh dapat sa mga regions, meron din ganyan, para mga, mga hub kung tawagin. Nandoon na lang pupunta, nandoon yung facilities, nandoon yung infrastruktura. Nalagang pagtutuan ng pansin ng ating pamahalaan. Ang problema ho kasi pag bagong pag nagbagong ating administrasyon, bago yung mga secretary, magpapa magpapa-epal huya, magpapalapad ng papel, magpapagalingan ho sila. Nas magaling ang kalang si ginagawa. So, napapabayaan ho talaga mga magsasaka. Kaya ngayon parang lahat nasa balikat ng pamahalaan. E eh, sosyalismo na ho yan eh. Nasaan yung partisipasyon ng pribadong sektor? Ang pribadong sektor, karamihan, papasok na lang yan pagdating sa importation kasi kikita sila, mga putok sa buho rin to eh. Kaya ang nagsasuffer ho, mga magsasaka. At pag nagsanib po sa iyo, mga, mga ito'y mga uh, pribadong sektor, pagdating sa mga importasyon, kaya kikipagsabwatan yung mga kurap na mga sinasabing eh, nagtatrabaho sa Department of Agriculture, at yung mga, ito ho, yung mga traders, nagsabwa-sabwatan, and then, na doon ho sinasabi natin, smuggling na rin. So, paano ho natin masusog po? Well, another story ho yan, pero pag titingnan ho natin, balikan ho natin mga magsasaka mga boss. Bumaba na ho yung mga enrollment ho, pagdating ho sa, sa mga kursong agrikultura. Nawala na ho talaga ng gana yung mga bata ngayon. Base ho doon sa nakikita lang kahirapan ng kanilang mga magulang, sa sektor na to, mga bossing. At dahil dyan, sila ho'y nag-ibang bansa, nag-OFW. So, hindi na ho naipasa nitong mga matatandang magsasaka ng mga 20-55 pataas. Sige, nag -nag -nag nagsasaka pa rin. Wala na ho sila mapapasahan ng kanilang you know, kahirapan kasi nakikita yung kanilang pagkaala, ako, kaalaman na pinagsasamantalahan ho ng mga traders, ng mga landowners, yung iba naman, nakaakma lang dyan mga salawahang pagdating ho na mga ang gagaling magsalita pero binibili yung mga lupa. 
Iyong mga agricultural land, ginagawa ho nilang private lands. Ginagawang real estate. Nakikita niyo ho ba? Kaya kung meron ho tayong build, build, and build, dapat ho tayong meron sinasabing plant, plant and plant. Kaya lang ho, importante rito mga boss, importante ho rito, sa bawat rehiyon, bawat rehiyon, merong sinasabing one, one crop. One town, one crop. Yan ho'y depende ho roon sa sinasabing klima at depende ho roon sa kung ano yung lupa na uh, pwedeng itanim. Hindi lahat palay. Eh lahat ho kasi mga politiko sa gusto pagtanimin ng palay. Eh meron ho ibang talagang sila ho'y rehiyon para talagang pagdating sa mga palayan. Pwede kang umari ng tatlong beses, pwedeng dalawa. Yung iba isang beses lang. So, dapat ho sinasabing diversified. Anong ibig sabihin ng diversified? Maliban ho sa palay, hindi ho lahat palay kasi hindi ho conducive lahat. May mga area so na talagang dapat ka pareho tatanim ka. Ang itatanim mo dyan, eh magtanim ka kung ano yung mga nararapat na mga ito'y produkto o pana, ito'y bagay na a, a, ano ba yan na mga dapat dyan, mais ba yan, or gulay man yan. So especially that ho yan para na diversify at kumikita ho magsasaka. Ang naging problema ho mga boss, dapat natutuho tayo sa pandemya. At binibili ho natin yung mga ito'y yung mga pananim ho na mga magsasaka ho natin. Ang naging problema ho sa sobrang buisit na magsasaka pa, nung panahon ho ng lockdown, yung ibang mga magsasaka ho natin mga boss, itinapo na lang kalang mga kamatis, kung ano. Wala naman kasing binibili, bumibili, hindi lang madala. Wala hong sasakyan, papunta ho sa merkado. Eh, samantala, ha, kumbaga, uh, nagutom na ho sa Metro Manila. Hindi ho ba ng unang Lockdown ho. May mga lokal na pamahalang, binibili mga gulay, binamimigay sa mga na nabubulok. So, ito hong parting pinag-uusapan natin. Seryosohin ho siguro ng anumang gobyerno, patapos na ho tong administrasyon ni President Digong, President Duterte, ay susunod kung sino man yun. Ang problema ho kasi, paglalagay ka ng Secretary of Agriculture, may magmamagaling dyan, may kumbaga nag-e-epal-epal dyan, Nagkakanda, nawala na sila pagkatapos walang continuity kaya yung mga programa yung mga bagay na kumbaga eto ho yung, yung, yung programa uh, hindi lang ho dyan uh, kung ano may mga proyektong dapat gawin malalaki infrastructure hindi ho natutuloy alam niyo ba ang pera ay nasa importation pagdating dito sa sinasabing rice importation doon ang pera kasi quick money yan din yung source ng korupsyon. Kawawa naman ho yung mga magsasaka ho natin. Naintindihan ko ho, sila'y nanunood ho sa atin. Pinagsasamantalahan ho ng mga traders. Nandiyan naman ho yung Department of Agriculture natin. Ngayon ho kasi, nandiyan na ho yung sinasabi nating teknolohiya na madaling makaabot. At mayroon hong pamamaraan din, pero para sa akin, yung, yung seryoso ho talaga na malaking project na sa loob ho ng anim na taon, eto ho, yung kung sino man bagong presidente o papunta yung bagong presidente, itong uupo pa lang, eto yung programa na etong dapat gawin natin, may mga hub, meron hong sinasabing drying facilities, storage facilities, meron hong lahat ho dyan, milling, storage, at meron din doon sa sinasabing hub na yan, yung, yung marketplace para sa mga magsasakang maliliit, para doon sa ibang derecho na wala ng middleman. Ang problema ho kasi ito mga salawahang potok sa buhong pendehong mga ewan. Sila ho nagsasamantala, binibili sa mga magsasaka. Pagkatapos, pag ayaw, ay bahala ka sa buhay mo. Kung ayaw mo, di mabulok na lang yan. So wala hong choice yung mga magsasaka. Ngayon, natututo na ho yung mga magsasaka kung paano ho sila na importante ay may mga local government nakikipag-ugnayan din doon sa mga agricultural region, agricultural provinces, na talagang pangalagaan nyo yung mga magsasaka. Hindi puro gobyerno at ay asa sa gobyerno, nasa yung mga pribadong sektor. Anong ginagawa ninyo mga potok sa buho kayo? Wala. Puro kayo salita. Kaya madali hong gawing programa, plataforma. Kung kayo huy mga anak na magsasaka, kung kayo huy mga nagsasaka, kung kayo huy mga leader dyan sa mga probinsya, ito hong programa ng Bitaglide, sige, i-message nyo kami. Punta ho kayo sa aming uh, i-message, bigyan nyo ho kami ng mga impormasyon na maaring 
eh, meron kayo mga bagay na hindi kayo pinakikinggan ng mga politiko dyan sa lugar ninyo. Hindi kayo pinakikinggan ng lokal na pamahalaan dyan sa lugar ninyo. Na kumbaga walang nakikinig sa inyo, hindi nakakaabot itong mga hamon, reklamo, yung mga bagay dyan bilang isang magsasaka or... Or sabihin natin, kung yung kooperatiba, kooperatiba ninyo, leader ng inyo mga dyan sa agricultural leader ninyo, kumbaga, siyang naka-assign dyan, pero ang ginagawa ay eh, ewan natin, namumuliti ka, isumbong eh, niyo sa amin. Kayo mga magsasaka, kayo mga anak na magsasaka, pamilya magsasaka, may masusumbong na ho kayo. Pati ho yan, public service ho namin. Itagaan niyo ho sa bato, ilantad ho natin kung sino mga kawatan, mapagsamantala, yung kumbaga, eto na yung mapanlinlang, pagsasabusuhin ho yung mga magsasaka natin dyan. Hin Kasi akala nila hindi makakaabot sa atin. Well, ngayon, ang mga magsasaka, yung mga anak nila, abay, may mga cellphone, nanunood ho ng YouTube. E yung mga tatay nila, abay, sa ila, old-fashioned pa rin, nakikinig ng radyo. E eh, napapakinggan ho tayo sa radyo. Yung iba naman, mga anak nila, oh, ito, pwede na pala si Ben Tulfo punta. E eh, kung ano ho, ang mga bagay na gusto nyong ipaabot sa amin Kung kayo mga anak na magsasaka Isumbong nyo ho Bagay na dapat malaman Ilantad natin, yanigin ho natin Kalugin ho natin pag, Sa ganun, pag ewan natin, pag hindi pa ho yan Baka investigahan ho namin Manghihimasok na ho kami Kasi pangako ho namin pana, Ito ho'y panata na ho namin sa inyo Kayo mga magsasaka May kaalyansa na Kung programa pag-uusapan Si Ben Tulfo na ngayon Ang tatayo at meron na ho kaming grupo. At meron din ho kami mga consultant na. Titingnan na ho namin. At malalantad ho dito kung sino ho yung mga pabaya, kung sino nagsasamantala. Isumbong nyo ho sa bitag sa pambansang sumbungan. At ang programa ho bitag live, bitagaan nyo sa bato. Wala ho kaming sasantuhin. Kese ho da kung sino man yung talpulanong esta si Judas o si Barabas o si na si Satanas kasi wala sa lupa yun. Although mayroong iba, nagbabalat kayong magaling, pero satanas ang, ang, ang asal. Inuulit ko, marami hong anak ng mga OFW, mga magsasaka, anak sila na magsasaka. Ala na ho sila. Yung iba na sa Manila na. Sasabihin, sir, wala na kaming gana. O wag ho kayo mawala ng gana kapag kung ganun na ang mangyayari. May papasok na ng pagsamantala ng mga sektor pagdating sa real estate. Ang gagawin dyan sa mga sinasaka ninyo, kulang kakam kami, lalagyan ng mga bahay. At pag sinabi mo ngayon, nilagyan ng bahay, abay, sila ho yung lumalabas na parang pumoprotekta sa inyo. Pero hindi, sila ho yung mapagsamantala. Bantayan ho natin yan. Itagaan nyo sa bato. Makikialam na ho si Ben Tulfo. Kayo mga magsasaka, anak na magsasaka. Yung mga bagay na nakikita ninyo dyan, isumbong nyo kung sino mga leader dyan sa kooperatiba, yung mga sinasabing hindi nakikinig sa inyo. Yung mga irrigation, yung mga association, of, uh, parang uh, irrigation association, o, o kung ano man dyan sa kooperatiba, nababagay sa agriculture, IA, abay, um, kami ho, kami ho pwedeng mag, mapagsumbungan. Malalapitan, mapapakilos ho natin. Lahat hong bagay na yan sa agrikultura, wala ho kasi nakikinig, marami ho kasi nagmamagaling. Tulad doon sa Senado, puro sila satsat. Tulad doon sa mga Kongreso. Eh, ang inaatupag ho, ewan. Alam nyo na ho siguro. So ngayon, eto ho gagawin natin. Eh kung maaari nga ho siguro magkaroon ng People's Initiative kung paano ho dapat yung sektor ng agrikultura at may sektor ho dyan na mamumuno para ilatag yung programa at mga plano at nagkakalantara, nagkakala, nagkakaalaman para mahubara na para wala nang sinasabing monopolya o di naman kaya kartel pagdating sa agrikultura. Yan ho ang ating uh, bantayan ngayon. Kasi patapos na, malapit na matapos ang... Uh, ito ho yung uh, termino ni, ni President Duterte. Sino ho inyo matatakbuhan? Mm -hmm. Tapos, well, si Ben Tulfo, sa Pita Glide, coffee ho muna tayo. Sabay-sabay. Mm -hmm. Oh yeah. Wala pa rin tunog. Ewan natin. Meron ba? Wala. Patay yung speaker ko. Anyway, ito panoorin mga boss. Pastor ipinatulfo paggagamit ng dalagang anak at sa ina. Part 2. Panoorin. Pastor ipinatulfo paggagamit sa dalagang anak at sa ina. Inareklamo ho sa amin. Masusing pag-iimbestiga, hindi lang kay pastor, sa nanay ni Nika at si Nika. Ang gusto ho namin siguraduhin, 
na talagang makukuha natin ang katotohanan dahil ayaw ho namin kaming gagamitin na parang entertainment ang dating kasi hindi kami entertainment. Hindi yan ang specialty ko. Specialty namin talagang public service investigation at pagtulong sa kabwa. Sa linya ng telepono natin ngayon, si Nika Kiamko, alright, kasama mo ngayon ang uh, iyong ina dyan sa gilid. No? Sa tabi mo. Okay. Sa kabilang linya naman natin, si Pastor Maynardo Ermita. Pastor, una sa lahat, ako'y tumawag sa inyong dalawa, kay Nika at sa iyo at saka sa ina, na una sa lahat, hinahanda na namin sana itong mangyayaring integrity test, ang ibig sabihin, para malaman kung sino nagsasabi ng katotohanan or kung sino ay nagsisinungaling. Pumayag kayong pareho kayong dalawa kung saan isa sa ilalim namin kayo sa polygraph test na pumayag kayong pareho. Yes po, pumayag po ako. Okay, Nika, naintindihan mo ba ang polygraph yes, test? Yes po. Okay. Si uh, Aling Janet, kayo ba ay payag na isa sa ilalim kayo sabay sa polygraph test? Aling Janet, okay, sige. Okay. Well and good. Ngayon, tandaan, itong ating gagawin, either uh, hindi pabor sa inyo or pabor sa inyo. Voluntaryo, hindi namin kayo pinilit. At hindi ito gagamitin sa hukumat at malalaman lang ni Bitag kasi meron akong ways. But at the same time, titingnan ko sa inyong body language, sa inyong mga tonality and statement. Ang gusto ho namin siguraduhin na talagang makukuha natin ang katotohanan dahil ayaw ho namin kaming gagamitin na parang entertainment ang dating kasi hindi kami entertainment. Pastor, ako'y una sa lahat magsasabi sa iyo, ano? Una, ikaw ba'y talagang full-time pastor o part-time pastor? Gusto ko lang malaman to. Sir, ako po'y full-time pastor since 1985. All right, sige. Kalokan titi muna. All right. And then, okay. uh, New York last 15 uh, years ago. Paano ko kayo naging involved dito sa sinasabing mining business? Eh, hindi naman itong specialty ninyo. Kayo ho'y pang-ebanghelyo, salita ng Diyos, pagpapakarat ng salita ng Diyos. Ay, uh, hindi ko po alam kung uh, magiging problema po ito. Nang ako po'y napadalaw sa Pilipinas, meron po akong kaibigan dito na sinabing uh, baka may kakilala kang may dump truck. Ako mm. naman, mm. Eh, meron may kakilala kang may dump truck, sumali ako. Walang masama ang isang pastor ng nenegosyo, pero hindi full-time ang gagawin mo kasi madidivide yung attention mo. You can't have two masters at the same time. Either you love the other, despise the other. Which one is important sa'yo? Simbahan or minahan? Of course. Gaga okay. ba po? Kaya ga, second to none. Then it, don't you find inconsistency? Yung mga mina na yan, mga ginto na yan, hindi eh, ba material yan? Uh, Mr. Tulfo, sir, ako po ay uh, pumasok ng negosyo pero ang akin hong sinumpaan ay i-delegate ito sa tao. Uh, sabi hmm. ko po sa kanila, I don't be like a Jonah inviting the storm. Okay. Kaya nga po kinuha ko si Nika. Meron ba kayong kasulatan o kasunduan that you form a company to make it Formal, official, legal. Tiwala lamang ang ibinigay ko kay Nika. Okay. Sandali mo na, Pastor. Ano? Sandali, sandali mo na, Pastor. Pastor, ikaw uh, inibistighan ko ngayon si Nika. Nika ka ng Nika eh. I'm talking to you now. It's part of the investigation. Wala pa tayong salang sa polygraph test. Kay sinusubukan ko ng integrity ng mga sagot mo. Base doon sa sinasabi mo. Kung ikay ebanghelyo ba, o negosyo, simbahan, or, or uh, minahan. Paano kayo nagkaroon ng negosyo na wala kang kontrata? Empleyado mo si Nika. Amo ka ni Nika. Okay. Ngayon, kung gagawin mo siyang business partner, magka-level kayo. Hindi naman siya talaga inumpisa namin kapartner. Ako po'y nagpapatulong sa kanila na magpabili ng dump trucks. Alright. Kaninong pera? Kaninong kapital? Sa akin po. Kung pastor ka, hindi ba dapat abuloy lang ang kinukuha mo? Saan ka ah. kumukuha ng pera? Sir, meron po ako mga kaibigan na gusto rin nila akong sumali. May, oh, may pera ka. May pera ka. Opo, okay, may pera sorry, din ako okay. kaibigan. Okay, clear. Klaro ni dyan. Ito naman ngayon, imbestigahan natin si Nika at ang kanyang nanay. Nika, ano bang usapan ninyo ni Pastor? Kayo ba'y may kontrata or tiwala lang to or kwento-kwentuhan lang siya tatay-tatayan mo or kao, anak-anakan? Paano ba nabuo itong negosyo ninyo? Wala po kaming kasulatan. Tapos nakilala ko po sila, ongoing na po yung operation nila. So in other words, ni... merong operation sila, Pastor, Opo, pumasok. Sinong po. nag-recruit sa iyo? Sinong nag, uh, nag, uh, nag-refer yung sa iyo kay si Pastor? Si Mr. ko po, yung kaibigan po ng Papa ko. Kaibigan ng Papa mo. Pinakiusap po niya sa akin at tulungan niya, kailangan daw ng dami truck. Inalok ka ba ni Pastor na ikay magtrabaho? Di ka, dito ka muna magtrabaho sa akin para makatulong Opo, ako sa iyo. Parang ganon. Ang ano po niya, siya yung tutulungan namin, hindi kami yung tutulungan ah. niya. Kasi natin, hindi mo business partner si Pastor. Wala kang kapital. Okay. 
si pastor may capital existing ng negosyo. Ngayon, empleyado ka. Anong anong position mo? Tatanong, binigay sa'yo yung position ng katungkulan. Operations manager po. Anong klaseng trabaho yan ang operations manager? Sa ano po, field work po. Ako po yung nag-aasikaso ng mga sa drivers. Everything po sa All right, sige. Okay, sige. So, ano itong sinasabi mo na kautang sa si pastor? Ang employer hindi dapat mangutang sa empleyado. Parang ganun ang dating. Kasi ganito po, yung mga taong, kilala po niya yung mga taong nautangan, kilala po niya lahat yun. Ako po yung lumalabas na parang nag, nagmingite sa kanila na wag na siyang masalitaan ng mga kung ano-ano ng tao. Ako na lang yung, suma, yung sumasangga dahil unang-una ako po yung kausap at kakilala ng mga tao. So, sa lumatayo ano, ka, parang ikaw yung garantor. Parang ganun po, opo. Ganun po hmm. talaga. Malini si pastor, ikaw ngayon ang nalalagay sa alanganin. Opo, ano na nga po. Okay. May business ka ng existing. Yes, Kinuha mo siya, empleyado mo, sinisweldohan mo. Hindi po sweldo ang tawa, kundi komisyon po. Pa, paano magkukomisyon si Nika? Eh ngayon, puro konsumisyon naman ang inaabot niya. Pa, paano siya kikita sa pamamagitan ng komisyon? Anong partikular na trabaho gagawin niya para kumita siya ng komisyon. Ganito po. Ang kuha ko po sa kontrata sa minahan ay 16 pesos per cubic. Okay. At ang bigay ko po kay Nika ay 14 pesos per cubic. Kaya po, hindi po yung sweldo kundi pagkatanggap po namin ng, ng production na billing ay obligado ibigay ko po kay Nika ang 14 pesos at ibigay naman niya sa mga dump truck at bako ang kaukulang mga bayad, ako po'y nag-iingat ng dalawang piso. Alright, Kaya okay, po, okay, hindi okay, po siya okay. empleyado, siya po ay subcontractor. Okay. Kumuha ka ng serbisyo nito, kahit na sinasabing serbisyo, komisyon. Dapat sinlinaw ng sikat ng araw, pag hindi ka nagkasundo, meron kayong batayan sa kasunduan, di ba? Tama? Sana po eh. No, ba't hindi mo ginawa? Kasi nga po, ay naituring ko po siya parang magiging anak na rin dahil siya po ay anak ng best friend ng aking kaibigan. Ako po ay nagtiwala kay Nika. Hindi ko inasahan ito. Alright, sige. Pastor, okay. I think you answered the question. Okay? Pwede bang tanungin muna natin si Janet, yung nanay ni Nika? Alright, Janet, ano ang mga nakukuha mong informasyon na binibigay ni Nika hinggil dito sa transaction o negosyo na ni Pastor? Mm -hmm. Ang kauna-unahan po namin ni kay Pastor is regarding po talaga sa dump truck. Nagtatrabaho po si Nika. Ako po, nag-aahente po ako. Nagbabay and sell po ako. Marami po kaming, kumbaga, mga mga na nagiging komisyon. Asukal, bigas, okay. diesel. Nangumumisyon po talaga kami, sir. Right. Nasa sales po talaga kami. Mm -hmm. Ngayon, uh, aside from dun sa sinabi ni Pastor na kailangan niya ng dump truck, nagpahanap din po siya ng stainless, yung waterways. Nag-deliver din po namin yun. Iyanap niya ni Jenny Kasya ng ganitong halaga at bibili niya ng ganito dahil ibibenta niya ng ganito. Eh bakit umaatungal ka at umaatungal ang anak mo laban kay pastor? Kasi po, ang pinag-ugatan po nitong problemang to is yung sinasabi po niya na failed daw po ang Agatha Mining. Which is, hindi po failed ang Agatha Mining. Since kami po yung nag-handle, alam po namin ma-manage na mabayaran kasi di collection po. Okay. So bakit napunta roon sa sinasabing sumbatan at sigawan na parang lumalabas si Pastor ay swetek? Yung anak ko po napasubo na sa mga Uh, yan nga yung binabanggit nga po sa inyo na mga utang-utang, ganito-ganito. May naglabasan na po na, ayan, namumroblema yung magina. Papano, binubulsa nila yung pera. Here say yan. Sino nagsasabing si Pastor ang nagsabi na ginagasta niya yung ah, pera? Diyan po dapat papasok si Remy Ruda. Okay. Na ngayon, kumakayaw okay. so, siya. Mm -hmm. Ako, nagbigay ako ng pera kay Pastor sa halagang $6,000. Nag Nag-invest ako, sabi niya, wala, nalugi. Which is true, nalugi. Kasama ako ng sumigaw na ako, ako nga ang eyes and ears ni Lalod. Hindi maganda ang pangbalakad eh. Kaya medyo nalugi, siyempre. Siyempre, yun ang, yun ang sinabi sa amin. Eh, wala, wala naman kami magagawa. Alam naman ang pilitin namin yun. Eh, nalugi. Hindi ako natatakot, Nika. Wala lang kami pinanghahawakan. Eh, bakit nung totoo. una nung magkausap tayo, ang dami mo siya. Uy, sinasabi ko naman na yun, di ba? Sinasabi ko ngayon, oo, nag-invest ako ng pera. Pero, anong pinangahawa kang wala? 
Kaya ako tumawag sa iyo, Nika, hindi dahil diyan kay Ruda, subalit nagbigay ka ng development si Ruda ay tumawag sa iyo para sabihin na siya ay nasa New York at magsasalita. Subalit ang nangyari, eh, nung magsalita kayo, iba naman ang sinasabi ni Ruda. Ay lumalabas hostile, hindi siya pabor sa sinasabi mo kasi daw nalugi daw talaga sila noon at walang kinalaman diyan sa transaksyon ninyo dalawa ni pastor. Sir, nagkagalatan din po. Nga kanina lang po siya biglang nagbago yung statement. So, anong ibig mong na, sabihin? Nag-uusap na si okay, nag-uusap na si Ruda at saka si Armita. Di po namin, si di po namin alam kasi po nagsalita po siya. Narinig naman po nung investigator niyo na ayaw niyang ayaw lang nilang masangkot dahil unang una wala daw silang pinangawakan doon sa mga ininvest nila kay pastor tapos yun nga yung kumbaga parang ang dating wala silang okay. evidence sana po perfect witness nila si Kuya Remy kasi meron kami samaan ng loob ng Kuya Remy hindi kami nagbabatian hindi kami nag-uusap hanggang ngayon sana po perfect witness nila ang Kuya Remy pero nagpapasalamat nga lamang po ako bakit hindi po ang Kuya Remy umanik po sa kanila na mag-inahan. Alright. Tanong ko ulit, pa. si Pastor Bay natutulog dyan sa bahay ninyo? Apo, natutulog siya. Kahit po yung magbabanana kiyo, kilala siya. Kasi mahilig po siya sa banana kiyo. Sinabi ni Pastor, hindi naman daw siya natutulog sa bahay ninyo noon. At sinasabi mo, natutulog si Pastor sa bahay ninyo na halos doon natitira si Pastor. Nagkakasera. Totoo ba to? Siguro tatlo o apat na boses po ganun. Oh, so ibig sabihin, every week natutulog sa inyo. Parang ganun po. Parang ganun. Apa. Misis, totoo ba sinasabi ng anak mo? Siyempre, ikaw may ari ng bahay mo eh. Apa, totoo po. Si Pastor ba may sariling po. kwarto? O natutulog sa sala? O kasama niyo hmm. sa kwarto? Yung kwarto po namin, mag-iina, yun po yung pinapagamit namin sa kanila. Yung mm -hmm. kami po mag-iina sa sala. Sinong po, nila? Si Sir Remy Ruda po. O so, magkasama si Remy Ruda at saka si Pastor. Wow. But the records to. Yes. Ikaw ba'y natutulog sa bahay nitong uh, empleyado mo na si yes, Nika? Ha? Opo, nakatulog po kami ni Kuya Remy. Mga once in a month para pag dumaan po kami ng kalamba. Pero may kong dominion po ako, Sir, sa Paranaque. Nakatira kami ni Kuya Remy, <laughs> hindi ko po kailangan matulog sa kalamba. May Apo. relasyon ba kayo ni Pastor? Wala po. Sigurado ka wala? Wala po talaga. Tatanong ko sa iyo, Janet, ikaw nanay. Ikaw ba yung niligawan ni Pastor? Hindi po. Okay. Kasi hindi naman po siya naliligaw eh. Anong ginagawa niya? Nagpapaduday po. Nagpaparamdam. Na? Nag Nagpaparamdam? Yes. Tapos okay. gagawin ng katawa-tawa. Nagpaparamdam siya na nagpaparamdam siya sa iyo, nagpaparamdam siya kay Nika. Katulad po nung sinabi ko nung una, sa akin po tahas ang kung sasabihin. Nagmahilig sa magparamdam pero siya lang nakakaalam ng totoo sa sarili niya kung anong intention niya. Bakit mo sabi, nagpaparamdam siya na hello, nandito na ako sa bahay. Anong klasing paramdam ang ginawa ni Pastor? Nakikipag-usap po siya minsan na nanghihimas siya. Anong hinihimas? Kung ikaw isang kamapadikit sa hita, sa ano. Sa hita. Ay, pastor, alam mo yan, pastor. Pastor, alam mo yan, pastor. Hey, Nika, ikaw, nagparamdam ba si, si, si pastor? Yung gesture po niya, tapos po yung minsan po pag yung aakbayan niya ako sa braso, yung titisigin yung braso ko, yung gano'n. Baga, ayoko naman po i-consider na gano'n kasi ayoko maging asyomera, pero yung gano'n po, yun, yun yung ano. Tinanong ka ba ni pastor kung ikaw ay virgin pa? Opo. Sa, ad, sa sasakyan po niya nun, sa adventure. Kasi po may kasama po kami ng isang babae. Hindi ko po alam kung kaninong babae yun. Kasi inuwi po niya sa bahay namin yun. Yung sabi niya, yun nga daw po na kung sino-sino daw po yung nakapagalaw, ganyan-ganyan. Doon po nag-start yung conversation. Tapos tinanong lang po niya ako kung ako daw po ba may experience na. Sabi ko wala po. Mrs. Mrs. Ikaw ba ah. tinanong ni Pastor kung may experience ka pa o virgin ka pa? Hindi po. Sinabi niya po, siguro daw mainit ako kasi matagal na akong viewna. Narinig mo ba, Pastor uh, Maynardo? Yes po, sir. I'm sorry, Apo. but I have to ask you this. Hindi mo niligawan yung nanay niya? Ni Hindi ko niligawan pareho, sir. Bakit po niligawan na? Sa Wala naman kayong po? relasyon ni Nika? Wala po at pinapasinungaling niya kung niligawan ko siya at niligawan ko yung nanay niya. Diyos ko po, Mario Yosef. Sir, sa part 1 po, sinabi niya na hindi nawawala ang kanyang anak sa kanyang mga mata. Okay. Pangalawa, sinasabi rin po niya na ako'y natutulog doon kasama ang Kuya Remy. Gumigising kaming magkasama, mm -hmm. nag-aalmusal kaming magkasama, sir. 
na andun ang bintang na may pag, uh, pagpapakita ng uh, motibo o kung anuman, pinapasinungalingan ko ho dahil hindi yan ang bintang nila sa akin kung bakit i-dinadivert po nila ang atensyon natin sa mga bagay na wala naman po tayong uh, evidence na po pwedeng maipakita. Alright. Hin- nilalayo po nila tayo sa tunay na usapin nung sasakyan na di mo na ibinenta ko na patutunayan kong hindi at hindi ako uh, nagbenta ng sasakyan, hindi ako nakapangutang ng dalawang milyon at kung uh, siya po'y nakapangutang sa paligid-ligid po, makikita po ninyo kung paano po kung inaareglo ang mga tao. Lahat so, ng ito okay. ay uh, gusto ko ho na, na talagang uh, isang pa sa korte okay. at para naman malinis yun yung aking pangalan okay. na ngayon ay uh, libu-libong tao na po ang uh, naaabot ng inyong programa sa Italy, sa New York, New Jersey, at siyempre po ako po'y nahahatulan ng walang kalaban-laban na hindi naman ako nakikilala ng mga tao. Hindi ko po sila sinalbahe. Tinutulungan ko sila mula nung umpisa hanggang sa ako'y naka-Facebook na sir, nagpapadala pa ako ng pera kay Nika. Ang masakit na masakit sa kalooban ko, Nika, Janet, I love you as a family. From the very beginning, ang sabi ko kay Nika, Nika, anak, Pagka bumagsak ang negosyo, sa paghawak mo nito, dahil ito ang operations manager ko, huwag kang mangingimi. Nakausapin ako, Tito, we failed. Nika, I have failed big time in 2018. At itong 2019, if we failed, then we failed. Pera namang ito. Pero ang relasyon natin ay hindi ito mawawala. Pamilya tayo. Okay, Pastor, maganda yung mga sinabi mo at pinakinggan ko, binigyan kita ng pagkakataon para ipaliwanag niyan. May Ako. kalaliman tong inyong uh, reklamo. Failed business that gone sour. On the side na may mga paratang sa iyo. E nag sa iyo ay yung mga taong sabi mong minahal mo, trinato mong pamilya. You even said on the air, you love them. Masasabi mo pa rin ba sa kanila live on the air para makita natin na talagang sinasabi mo, mahal mo pa rin sila? Yes, sir. And I can tell that to the public. Nika, Janet, John, mahal ko kayo, pananagutan kayo kayo sa ating Panginoon. Kung meron man akong sasabihin sana, Pastor, why don't you just focus sa, sa church mo? Maybe God is sending you a message that God is telling you, Pastor, you keep failing. Not once, not twice, not thrice. Stop doing all this mining business. It's all about material things. Yung material na bagay na hindi magigiba ay ebanghelyo. I'm not a pastor. I'm a journalist. And that's what my message to you. Do you agree to what I say? I believe you, sir. Sir Ben, I thank you so much. I can show you the text of my wife and my daughter. Papa, stop that business. Come home. Why don't you just do it? What's important to you? Family mo at saka church mo or your business? Of course, family. Don't you think na nagsasabi na sa si Lord, tama na to? Focus on your church and focus on your family. Nika, Janet, kayo mag-ina. Mag-iingat ka sa mga sinasabi mo. At ikaw uh-huh. na ay ganun din. Kasi marami kayong sinasabi uh-huh. na lumalabas, nagpatulfo kayo, nagpabitag kayo. Ngayon, sinasagot ni Pastor. Uh-huh. Ngayon, kasi nung una, uh-huh. nagwawala ka na, nai. Inaakusahan uh-huh. mo si Pastor. Lahat uh-huh. sinabi mo, bandang huli, E eh, parang ngayon, kalmado ka na. Ano ba nasa isip mo? Ba't kalmado ka na? Nung una, nang gigigil ka. Nang gigigil na uli ako ngayon. Nahihiya lang po ako talaga sa naging attitude ko nung kaya po ngayon nagpapakakalma mo. Katulad po na sinabi ko, ulitin ko, pag punto to, o punto or punto, sasagutin ko po lahat ang sinasabi. E, alam mo yung ginagawa mo, Pastor? Ina, okay, anak, patul po natin. Ina, kasi hinuhuli mo kung hanggang saan kami. Kung kaya nga ba namin gawin. Yan yung totoo. Yan yung totoo. Ako, Bakit mo pinapalo ang nanay mo, Nika? Kasi po, mag-i-hysteria na naman po siya dahil sa galit niyo. Sir, pagod na pagod na kami. Ang gusto lang okay, naman namin tumapos na problema na to. Gusto lang namin, sir, yung totoo lumabas. Okay, yung sige. totoo lang. Yung ang totoo, totoo lang, sir. Dalawang klaseng katotohanan. Sa batas ng Diyos. Kung nagsasabi kayo, sa batas ng tao. Opo. Narinig niyo kung ano sinabi ni Pastor. Ano ang masasabi niyo sa sinabi ni Pastor, mahal pa rin kayo. Kasama yung anak ninyong special na si John, ikaw, Nika, at ikaw, uh, Janet. What do you Ako say? Po wala. wala po masasabi. 
nung sinasabi ni Pastor, we still love you, bakit parang naluha ka, nag, 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 nagpunas ka ng panyo sa mata mo? Kasi sir, talaga sa totoo lang, sobra ko siyang tinuring na tatay. Asensya na po, kung sobra ako nakapagsalita na ako, pero ayaw ko sabihin ni Respeto, kung parin siya, ayaw kami nagkaaga dito. Sir, sana totoo. Sana hindi namin dinanas yung mga dinanas namin right. kung totoong love niya kami. Right. Sige, Nika, think about it. All right? Kung gusto uh-huh. niyo magkaayos, kasi kung, kung pinapalabas niyo, failed business, nothing happened, nagpatulfo kayo, ako na nga ang nilapitan ninyo. Hindi matatapos to sa Eric kahit sino, kahit pumunta kay Tul Rafi, pumunta kay Tul Erwin. Demandahan, ang patutunguhan niyo. Okay. Pastor? Yes, sir. I'm, I'm here. Well, I've already said everything. Hindi nagtatapos dito. Tiningnan ko muna lahat ng mga sinasabi ninyo kasi at the end, it is just but business na gansar. I've given you enough time to clear anything or the cobweb or if not all the dark clouds at the end of the day. We're not doing this with the court of public opinion. There's a proper forum for everything. Sabi mo ngayon. So I will not say anything and I'm just listening. But then again, this is a public service na ginagawa natin sa gitna ng pandemia. Salamat po. Maaaring bagay na ito hindi pagkakaintindihan. Kasi una, nilinaw muna natin. Eh, tutuloy pa rin ako doon sa sinasabing polygraph. Good luck sa inyo. Nika, Janet, Pastor. Eto ang nag-iisang pambansang sumbungan. Bitag. Ako ho'y una sa lahat, babatiin ko ho muna yung isa ho sa ma... Ito'y tapat ho na empleyado at hindi lang ho siya nakikita ho to sa King's Horrible, si Beth Reyes. Kung tawagin ko si Bethoy. <laughs> anyway, happy birthday, Beth. And sa lahat ho na mag celebrate ng birthday ngayon, at inuulit ko yung aking sabi kanina, mga bossay, kung kayo ho'y anak na magbagsasaka, kung kayo ho'y mga magsasaka, kung kayo ho'y nandyan ho sa larangan ng pagsasaka at anuman mga hamon at anumang mga problema at nakikita ninyo at may mali na dapat ho'y malaman sa itaas na merong nakikinig na programa, ito ho nag-iisang programang pambansang sumbungan at dito ho sa Bitag Live na pag-uusapan ho natin at makita ho yung matumbok yung mga solusyon. Hindi ho yung kapareho ng mga politikong ngawa ng ngawa. Makarinig lang ng konte, magsasalita na sila na para ba sila yung sila tagapagligtas ng bansa. Na alam lahat, siguraduhin ho natin na ito na ho ay may meron na hong kailangan ho rito ay involvement ng komunidad. Kung kayo ho ay nasa komunidad ng agrikultura o rehiyon, probinsya, eh, gusto ho namin malaman kasi kami ho'y maglilibot pag ito na ho'y yung uh, dumating ang bakuna. Pero ngayon pa lang, marami na ho kami mga kaalyansang cons- consultant ho na wala ho sa politika, wala ho sa mga gobyerno, bagkus independente ho na matumbok ang solusyon na kinakailangan pag-uusapan ho'ng larangan ng agrikultura. Inuulit ho namin. Kaya nandito ho kami, mga magsasaka, anak na magsasaka, kaanak na magsasaka, Ot yung mga may interest sa pagdating sa negosyo ng pagsasaka, mga hapon, yung mga tagumpay, o di naman kaya ito yung pahirap, pasakit, or panggigipit, or mga bagay ng ito huy panlilin lang ni naman nito yung mga middleman traders, isumbong nyo sa pambansang sumbungan. Kami hi pwedeng lapitan at marunong makinig. Wala na hong oras. See you tomorrow. Adios.